നടത്തുന്നതിനുള്ള ഓർഡിനൻസ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ എൻ ജി ഒ സംഘ് തുടങ്ങിയ സംഘടനകളാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ഓർഡിനൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശമ്പളം പിടിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാണ് ആവശ്യം ജീവനക്കാരുടെ അനുമതിയില്ലാതെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ശമ്പളം പിടിക്കാൻ അധികാരം നൽകുന്ന ഓർഡിനൻസ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു ഓർഡിനൻസ് വഴി ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം നൽകുന്നത് തടയാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ഹർജിക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും പോത്തൻകോട് പഞ്ചായത്തിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ച് മന്ത്രി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹർജി പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടും കേസെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തെ അഭിഭാഷകനായ എം മുനീറാണ് ഹർജി നൽകിയത് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളുടെ വിവരം ശേഖരിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് എസ് എസ് എയാണ് വിവരം ശേഖരിക്കുന്നത് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിന്റെ സഹായത്തോടെ ജൂൺ ഒന്നിന് തന്നെ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കാനാണ് ശ്രമം ജൂൺ ഒന്നിന് പുതിയ അധ്യയന വർഷം തുടങ്ങാനായിരുന്നു സർക്കാർ ശ്രമം കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്കൂളുകൾക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ജൂലൈയിലും തുടർന്നാൽ പ്രതിസന്ധിയാകും ഈ സാഹചര്യം മുന്നിൽ കണ്ടാണ് എസ് എസ് എയുടെ വിവര ശേഖരണം ഇതിൽ നിന്ന് ടിവിയും കമ്പ്യൂട്ടറും സ്മാർട്ട് ഫോണും ഇല്ലാത്ത വീടുകളിലെ കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തും സർക്കാർ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകർക്ക് പ്രത്യേകം ഫോം നേരത്തെ നൽകി ടി വി മാത്രമുള്ളവർ ടി വിയും കേബിൾ കണക്ഷനും ഉള്ളവർ കമ്പ്യൂട്ടറുള്ള കുട്ടികൾ എന്നിങ്ങനെയാണ് വിവരശേഖരണം നെറ്റ് കണക്ഷൻ സൗകര്യമുള്ള കുട്ടികൾ സ്മാർട്ട് ഫോണും നെറ്റുമുള്ളവർ എന്നിവരുടെ വിവരങ്ങൾ വെവ്വേറെ ശേഖരിച്ചു ഈ സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തവരെയും കണ്ടെത്തി സി ആർ സി കോർഡിനേറ്റർമാർ ചുമതലയുള്ള സ്കൂളുകളിലെ പ്രഥമ അധ്യാപകരുമായും അധ്യാപകരുമായും ആശയവിനിമയം നടത്തി ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ ക്രോഡീകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് വ്യക്തിസ് ചാനലിന്റെ സഹായത്തോടെ ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി സ്കൂൾ തുറക്കാൻ ജൂലൈ രണ്ടാം വാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ സജീവമാകും ജൂൺ പകുതിയോടെയെങ്കിലും സ്കൂളുകളിൽ അധ്യയനം തുടങ്ങാൻ അനുമതി ലഭിച്ചാൽ ശനിയാഴ്ച ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിനമാക്കാനും ആലോചനയുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഓൺലൈൻ ഫണ്ട് സമാഹരണവുമായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ആരാധകരായ മഞ്ഞപ്പട ഓൺലൈൻ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചാണ് മഞ്ഞപ്പട നാടിന് തുണയാകുന്നത് ദുരിതകാലത്ത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് മാത്രമല്ല ഒരു നാടിനാകെ കൈതാങ്ങാകുകയാണ് മഞ്ഞപ്പട ഓൺലൈനിൽ പെസ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഫണ്ട് സമാഹരണം നടത്തുന്നത് ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകണം നൂറ് രൂപ മുതൽ എത്ര രൂപ വരെയും സംഭാവന നൽകാം തുടർന്ന് തുക കൈമാറിയന്റെ രസീത് ഉപയോഗിച്ച് മഞ്ഞപ്പടയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഇതിനകം ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം രൂപയാണ് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൈമാറിയത് ഡയറക്റ്റ് മഞ്ഞപ്പടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ആരും ഒരു പൈസയും തരുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് സി എമ്മിന്റെയോ പി എമ്മിന്റെയോ റിലീഫ് ഫണ്ടിലേക്ക് ക്യാഷ് അടച്ച് അതിന്റെ റെസിപ്റ്റ് മഞ്ഞപ്പട പെസ് ടൂർണമെന്റിന്റെ ഗൂഗിൾ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ പെസ് ടൂർണമെന്റിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് പൂർണ്ണമാകുന്നത് മിനിമം ഒരാൾക്ക് നൂറ് രൂപ ആയിരത്തിലധികം പേരാണ് ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കാനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്